hoy precisamente el primero de diciembre es el día mundial de la visibilización de la lucha contra el VIH y SIDA, ¿ok? Pero en realidad nosotras desde el servicio del SAP lo que hacemos es este dispositivo, brindarlo todos los días jueves, ¿sí? ¿Qué es un test lo que realiza? Nosotros hacemos un test rápido que el resultado lo obtiene la persona en 15 minutos. ¿Solamente es un test de VIH? No, es un, en realidad este test viene combinado. Hacemos VIH y sífilis, que son dos enfermedades de transmisión sexual a las cuales podemos dar respuesta con un tratamiento oportuno y rápido. Eh, estos eh, análisis, una vez que se conoce el resultado, digo, aquella persona que le da positivo, me imagino que el impacto... Es importante. ¿Cómo es el trabajo de contención, que también es tan importante como el del cuidado? Sí, en realidad lo que hacemos nosotros es una consejería previa explicando en qué consiste, de qué trata la enfermedad, eh, si tiene algún conocimiento la persona, ¿sí? Y después, con respecto al resultado, como te decía, la idea es tener un resultado para dar un tratamiento oportuno. Dentro del hospital contamos en el servicio para la aplicación de la medicación en el caso del sífilis y también está el servicio de infectología, que acá la doctora te lo puede decir mejor. Antes de entrar con la doctora, eh, porque con la doctora tengo un par de preguntas un poco por ahí más, eh, sí. más puntuales, eh, ¿son eh, los resultados positivos son altos? ¿Hay gente que llega, digamos, diciendo, bueno, me hace el test por hacérmelo y se encuentra con la sorpresa? Mira, hay de todo en realidad, porque es gente que transita y circula por el hospital y de pronto le da curiosidad y viene y se testea. Hay otra gente que de pronto sabe y bueno, nada, eh, se viene y se realiza el test, o sea, es para todo el público. Natalia, eh, ¿qué eh, trabajo se realiza desde el área que te toca integrar? Digo, combinado con lo que nos contaba Elvira recién. Bueno, desde el servicio de infectología nosotros hacemos el seguimiento de pacientes que están viviendo con VIH a través de los consultorios externos eh, y también seguimos a los pacientes que estén hospitalizados. Y bueno, hoy en particular, que es el Día Mundial del VIH, eh, lo que se estuvo haciendo son testeos, tratar de concientizar y de invitar a la población a que se, se, se testee. Como explicaba recién el video, hicimos estuvimos haciendo test de VIH y de sífilis para tratar de detectar precozmente la persona que está infectada y no lo sepa que se redirige al servicio de infectología y que pueda iniciar precozmente el tratamiento. Eh, la teoría, yo te lo contaba fuera de micrófono, digo, ¿qué era la H? Digo, porque, a ver, tengo 49 años, te decía, digo, conocemos la enfermedad de hace muchísimos años, durante la década del 80, era casi una sentencia de muerte, eh, pero nosotros teníamos como virus de insuficiencia, eh, de, eh, insuficiencia adquirida. ¿Hay diferencias? Sí, VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, eh, que es diferente a lo que es el SIDA, el que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Eh, SIDA hoy en día es el estadio final de la enfermedad, lo, el estadio más grave, pero eh, una persona que tiene VIH no necesariamente tiene SIDA. Eh, hay mucha gente viviendo con VIH que con el tratamiento tiene una vida completamente normal, eh, no contagia y bueno, eh, es muy diferente al estadio de SIDA que ya es cuando la persona, eh, digamos, tiene la enfermedad avanzada. Eh, y no es mortal, eh, como era en la década del 80. No, para nada. Hoy en día, eh, si el paciente es adherente al tratamiento y toma la medicación, que eh, hoy tenemos tratamientos muy buenos con prácticamente muy pocos o nada de efectos adversos, que se puede tomar un solo comprimido al día, eh, la gente, digamos, vive sin ningún problema. Eh, puede hacer su vida normal, puede hacer deporte, como te decía, no contagia tampoco. Así que sí, pero es muy importante eh, que se inicie el tratamiento de forma temprana. Eh, por eso es importante hacerse los análisis. ¿Cada cuánto recomendás hacer su análisis? Sí, eh, recomendamos, de, depende digamos de la, del riesgo que tenga cada persona, Todo, toda persona sexualmente activa debería testearse, lo ideal sería hacérselo aunque sea una vez al año, eh, pero bueno, depende mucho de, de la vida de cada uno, eh, la gente que tiene más riesgo lo recomendamos al menos cada seis meses hacerse el test, 
se puede hacer el test rápido que estuvimos haciendo hoy o a través de un análisis de sangre en el laboratorio también. Se cayeron un montón de tabúes en, los últimos, en las últimas décadas. Sí, por supuesto. Con lo que más se trabaja es con tratar de eliminar el estigma que tiene la enfermedad porque justamente por esto hoy en día una persona que hace el tratamiento no, no, no transmite la enfermedad y tiene una vida completamente normal, así que se trabaja mucho con tratar de evitar la discriminación. Elvira, algo que no te pregunté, eh, ¿los jueves en qué horario están haciendo los testigos? Nosotros estamos de 10 a 12 del mediodía, todos los jueves, junto con la gente de una organización que es Puentes Positivos, que ahora va a hablar un representante, eh, ya te dije, hacemos consejerías y brindamos toda la información que no solamente tiene que ver con los test, sino también tiene que ver con toda eh, duda que tengan las personas sobre eh, su conducta sexual, ¿sí? Cualquier consulta nos pueden, nos pueden venir, a acercarse, preguntarnos. Eh, de hecho, las consejerías son para eso. O sea que de 10 a 12 está. De 10 a 12 los jueves. todos los jueves. Sí, sí. Bueno, Daniel, ¿qué es Puentes Positivos? Puentes Positivos este, somos una organización que hacemos prevención de lo que es VIH, hepatitis virales, sífilis, tuberculosis. Eh, hacemos acompañamiento a los pacientes con VIH. Y también estuvimos trabajando en la ley nueva que salió, que es la 27.675. Hace un año y medio que salió. Estuvimos en el Congreso de la Nación luchando por la nueva ley que tiene muchos derechos para los pacientes con VIH. Por ejemplo, ¿cuáles son los derechos que se conquistaron? Eh, los derechos que conquistamos son, por el, eh, una persona que convive con VIH, hoy en día puede jubilarse a los 50 años de edad, con 20 años de aporte y 10 años de conviviendo con el virus. Y después están las pensiones no contributivas por VIH, ¿no? o sea, con la ley 27.675. ¿Cómo trabajan ustedes como ONG en vinculación con el Estado? Digo, porque si no me equivoco, no solamente con el Estado provincial, sino también con el, el municipal. municipal. Sí, trabajamos con el Estado municipal y provincial. Y nacional también. Articulamos con el hospital y con el hospital municipal también. Estamos acá los días jueves, como dijo Elvira, de 10 a 12 horas haciendo testeos y prevención y charlas damos también. Claro, me imagino que para una persona, que lo que le preguntaba Elvira, digo, enterarse de que es VIH positivo es un golpe. Sí, es un golpe porque hay mucha discriminación todavía, ¿no? Estamos viviendo, hay mucha información hoy en día, pero todavía se sigue discriminando. Porque la gente no sabe diferenciar lo que es el VIH y lo que es el SIDA. Eso es lo que hay que aprender a diferenciar hoy hoy en día, ¿no? Que el VIH es un virus que entra en tu cuerpo por tener relaciones sexuales sin protección. Y el SIDA es porque la persona no cumple con el tratamiento, o sea, no tiene la adherencia al tratamiento. Entonces ahí se convierte en lo que es el SIDA. Es eh, si decir, se agarra tempranamente, como decía Natalia, eh, no llegas al estadio del SIDA. Exactamente, sí. Este, lo principal es lo que tiene que tener la persona es la adherencia al tratamiento, ¿no? O que pone, teniendo la adherencia al tratamiento, a los seis meses se hacen detectables el virus. Y podés tener relaciones con tu pareja bueno, sin protección y no le vas a transmitir el virus. Pero lo recomendable es siempre usar el preservativo. Sí, los más jóvenes, a ver, no recuerdan eh, la década del 80, sí. digo, Natalia, eh, y no sé si Elvira habrá nacido en esa época, digo, pero se, se la conocía como la peste rosa. Sí. Había una discriminación Ustedes. terrible. Sí. Sí, en esa época sí, porque aparte la persona con, con VIH en ese tiempo tomaba 20 pastillas, con el, era un cóctel muy grande. Hoy en día con una pastilla sola vive normal, avanzó mucho la ciencia. Y está lo que se llama el uno igual a uno, ¿no? que es el, la adherencia al tratamiento. Eh, hoy una persona que vive con VIH tiene una vida absolutamente normal. Normal. Tiene... Sí, sí, sí. muy normal, no, no hace falta, vive normal, ¿no? o sea, es eh, como una enfermedad crónica hoy en día. ¿Como una diabetes? Claro, como una diabetes, sí. Eh, Daniel, si alguien quiere ponerse en contacto con ustedes, ¿manejan redes sociales? Nosotros estamos en Instagram, como el Puente Positivo Moreno, estamos en Facebook también, 
Y este, bueno, esas son las redes nuestras. Perfecto, y ahí se pueden poner en contacto, hacer consultas. Pueden eh, mandarnos mensajes, consultas. Este, y también estamos trabajando en una mesa interministerial para seguir luchando por más de derechos, ¿no? Eh, por último, una pregunta que me hice, no sé quién me la va a contestar. Eh, ¿La medicación está contemplada? ¿La entregan gratis? Eh? Sí, eh, acá en el hospital, eh, los pacientes que tenemos en seguimiento, se les entrega la medicación de forma gratuita. Eh, cada tres meses el paciente tiene que venir a retirar la medicación y se tiene el tratamiento completo. Tiene que iniciar, digamos, el tratamiento aquí en la sede del hospital. Sí, eh, te, con el seguimiento y el, la indicación de la medicación por infectología, eh, recibe la medicación sin problema. Bueno, por último, ¿qué le decís a la comunidad que está mirando la nota eh, respecto a esta enfermedad? Bueno, que tengan la pauta de alarma y se hagan, se testen. Eh, eh, siempre es recomendable eh, hacerse el test para y que si tienen eh, la infección no se preocupen, que, que se acerquen a los servicios de infectología para iniciar el tratamiento y que van a tener una vida completamente normal.